പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സെവനിലെ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ ത്രീ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് അവർ ചേഞ്ചിങ് എർത്ത് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നാം എർത്ത് ക്വെക്ക് എന്താണെന്നും വോൾക്കാനോസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മേജർ ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഏതൊക്കെ ഭൂരൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഈസ് ബീയിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വോൺ എവേ ബൈ ടു പ്രോസസ്സസ് വെതറിങ് ആൻഡ് ഇറോഷൻ അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വോൺ എവേ അതായത് തേയ്മാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തേയ്മാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നത് വിതറിംഗ് ആൻഡ് എറോഷൻ ഇതാണ് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഇനി വിതറിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിതറിംഗ് ഈസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ റോക്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിലുള്ള റോക്സ് പാറകൾ പൊട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പാറകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനെ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ റോക്സിനെയാണ് വെതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇറോഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറോഷൻ ഈസ് ദ വിയറിംഗ് എവേ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ വിൻഡ് ആൻഡ് ഐസ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിയറിംഗ് എവേ തേയ്മാനമാണ് എന്തിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ തേയ്മാനത്തെയാണ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇറോഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ എല്ലാം ഹെൽപ്പോടു കൂടെയാണ് ഏജൻസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ വിൻഡ് ഐസ് വാട്ടർ വിൻഡ് ഐസ് എന്നിവയുടെ ഹെൽപ്പോടു കൂടെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഇറോഷൻ വ്യത്യസ്ത ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഇറോഡൻ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് കാരീഡ് എവേ ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ വിൻഡ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ഇവൻജ്വലി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഇറോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽസ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടെ വാട്ടർ ഓർ വിൻഡ് ജലത്തിൻ്റെയോ കാറ്റിൻ്റെയോ സഹായത്തോടു കൂടി this process of erosion and deposition creates different land forms on the surface of the earth apol ee erosion um deposition um vali bhoomiyil vividha tarathilulla land forms form cheyappedunu apol bhoomiyude surface il vividha tarathilulla land forms form cheyanulla kaaranamaya rendu process ugalana erosion and deposition ini namukku ore agents um edellam tarathilulla bhoorubangal bhoomiyil undaakunu ennu nokkam ആദ്യം വർക്ക് ഓഫ് എ റിവർ ദ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഇറോഡ് അറ്റ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമുക്കറിയാം വെള്ളം പുഴയിൽ സ്ഥിരമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്നാൽ അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ റോക്സും മണ്ണെല്ലാം ഇറോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വെൻ ദ റിവർ ട്രംബിൾസ് അറ്റ് സ്റ്റീപ് ആംഗിൾ ഓവർ വെരി ഹാർഡ് റോക്സ് ഓർ ഡൗൺ എ സ്റ്റീപ് വാലി സൈഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ വാട്ടർ ഫോൾ അപ്പോൾ പുഴ ആദ്യമായി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൂരൂപമാണ് വാട്ടർ ഫോൾസ് അതായത് എവിടെയാണ് ഈ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീപ് ആംഗിൾ ഓവർ വെരി ഹാർഡ് റോക്സ് നല്ല കട്ടിയുള്ള റോക്കുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല എന്ത് വേണം കുത്തനെയുള്ള സ്റ്റീപ്പായ ആംഗിൾസ് വേണം അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ പുഴ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുത്തനെയുള്ള താഴ്വരകളിലാണ് വാട്ടർ ഫോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം as the river enters the plain it twists and turns forming the large bends known as meanders in a river form cheyuna adutha landscape adutha major land form aanu meanders ennu parayunnathu appol river pinnide plains adayidu samadalangal ore level aaya pradeshangalilekku kadakkumbol pula valanju tirinju olugunu itterathil valanju tirinju olugumbol large bend rivers il form cheyunnundu itterathilulla large bend galeyanu meanders ennu parayunnathu നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ വ്യക്തമായി കാണാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ അലോങ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ മിയാൻഡർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മിയാൻഡർ ലൂപ്പ് കംസ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ഇൻ ഡ്യൂ ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം ദ മിയാൻഡർ ലൂപ്പ്സ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദ റിവർ ആൻഡ് ഫോംസ് എ കട്ട് ഓഫ് ലേക്ക് ഓൾസോ കോൾഡ് ആൻഡ് ഓക്സ് ബോ ലേക്ക് 
പിന്നീട് ഈ മിയാൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഇറോഷനും ഡെപ്പോസിഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് മൂലം ഈ ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിയാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇറോഷനും ഡെപ്പോസിഷനും നടക്കുമ്പോൾ ഈ മിയാൻഡേഴ്സിന് റിവറായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിട്ടുപോവുകയും അവ ഒരു ലേക്കായി ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ലേക്കിനെയാണ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അറ്റ് ടൈംസ് ദ റിവർ ഓവർഫ്ലോ ഇറ്റ്സ് ബാങ്ക്സ് ദിസ് ലിറ്റ്സ് ടു ദി ഫ്ലഡിങ് ഓഫ് ദ നെയ്ബറിംഗ് ഏരിയാസ് ആസ് ഇറ്റ് ഫ്ലഡ്സ് ഇറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈൻ സോയിൽ ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് കോൾഡ് സെഡിമെൻസ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ബാങ്ക്സ് ദിസ് ലെറ്റ്സ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലാറ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു മേജർ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ബൈ റിവർ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം വെള്ളപ്പൊക്കം അതായത് ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ റിവറിലെ ജലം അതിൻ്റെ തീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കയറുകയും അവിടെ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽസും മറ്റ് സെഡിമെൻസ് എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഫ്ലഡ് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ പുഴ അതിൻ്റെ പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരികയും എന്നാൽ അവ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത സെഡിമെൻസും സോയിൽ എല്ലാം അതിൻ്റെ ബാങ്ക്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിനെയാണ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ റേസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ആർ കോൾഡ് ലെവീസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സിൻ്റെ ബാങ്ക്സ് എല്ലാം റിവറിൽ നിന്നും ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റേസ്ഡ് ബാങ്ക്സിനെ ാണ് ലവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആസ് ദ റിവർ അപ്രോച്ചസ് ദ സീ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഡിക്രീസസ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പുഴ ഒഴുകി ഒഴുകി കടലിനോട് ചേരാറാകുമ്പോൾ അവയുടെ വേഗത വളരെയധികം കുറയുന്നു ആൻഡ് ദ റിവർ ബിഗിൻസ് ടു ബ്രേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രീംസ് കോൾഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അതുവരെ ഒഴി ഒരുമിച്ച് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുഴ പല കൈവഴികളായിട്ട് ഒഴുകുന്നു അതിനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് the river becomes so slow that it begins to deposit its load advare ava kondu vannirna ella sediments um soils ellam ava nalla reethiyil deposit cheyunnathu ee കടലിനോട് ചേരുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം അതിനാൽ തന്നെ വളരെ സ്ലോവായി ഒഴുകുകയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഫോംസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മൗത്ത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയും അവയുടെ ഓൺ മൗത്ത് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴ റിവർ ചെന്ന് സീയിൽ കടലിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് മൗത്ത് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഓരോ മൗത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെഡിമെൻസ് ഫ്രം ഓൾ ദ മൗത്ത് ഫോംസ് എ ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന മൗത്തിൽ സെഡിമെൻസ് ൂടുന്നു ഈ സെഡിമെൻസിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെൽറ്റയുടെ ഫിഗർ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാൻഡ് ഫോംസ് വാട്ടർ ഫോള് മിയാൻഡേഴ്സ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഡെൽറ്റ പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ഓഫ് സീ വേവ്സ് ആണ് സീ വേവ്സ് മൂലം ഏതൊക്കെ ഭൂരൂപങ്ങൾ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം the erosion and the deposition of the sea waves gives right to the coastal landforms ivide erosion and deposition um help cheyunnathu sea waves aanu ivadathe agents ennu parayunnathu sea waves aanu idu moolam tharalam coastal landforms form cheyunnunde sea waves continuously strike at the rocks appol kadalil tharalam paara kootangal okke kaanan sadhikkum ee paara kootangalil continuous aayittu sea waves vannadikkunu pinnida adil endu form cheyunu crack form cheyunu over time they become large ആൻഡ് വൈഡർ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവ വലുതാവുകയും വീതി കൂടിയതും ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ദസ് ഹോളോ ലൈക്ക് കേവ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഓൺ ദ റോക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേവ്സിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോളോ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവയെയാണ് സീ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഈ പാറകളിൽ തുടർച്ചയായി വന്ന് കടൽ തീരമാലകൾ സീ വേവ്സ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ളവ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്യുകയും അവർ റോക്സ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് സീ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദ
കുത്തനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവയിൽ വന്ന് തിരമാലകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഭൂരൂപമാണ് സി ക്ലിഫ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയും ഉൾഭാഗത്തെ മണ്ണും എല്ലാം ഇറോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കടൽ തിരമാലകളാൽ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഭൂരൂപം ലാൻഡ് ഫോം ആണ് സി ക്ലിഫ് ദ സി വേവ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സെഡിമെൻസ് എലോങ് ദ ഷോസ് ഫോമിംഗ് ബീച്ചസ് ഇനി സി വേവ്സ് എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെഡിമെൻസ് ഓരോ തവണ തിരയടിക്കുമ്പോഴും ഈ തീരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സെഡിമെൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഭൂരൂപമാണ് ബീച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വർക്ക്സ് ഓഫ് എ റിവർ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർഫോൾസ് മിയാൻഡേഴ്സ് ഓക്സ്ബോ ലേക്സ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വർക്ക് ഓഫ് സി വേവ്സ് സി വേവ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സി കേവ്സ് സി ആർച്ചസ് സ്റ്റാക്സ് സി ക്ലിഫ് ആൻഡ് അവസാനമായി ബീച്ച് പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കുറച്ചുകൂടെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക് യു